Айнулин закрывает он синюю линию. Салахов шайбу сохраняет. И в определенной форме Зиганжин. Бросок по воротам. Голкипер на месте. Последние секунды. Последние секунды основного времени. Тип готовили. Шайбу не сохранил в чужой зоне. 5 секунд. 4. Поздравляем Тюричи с выходом во второй этап. Команда сумела в ничью основное время закончить. И теперь уже серия буллитов. Это уже продолжение турнира. Это уже второй этап соревнований. Поскольку очки, которые команды наберут в этом поединке, будут в зачете. Для Тюличей и для Зеленодольска. По одному очку команду уже набрали. В любом случае... Бонусное второе очко разыграет сейчас в серии буллитов. Подхулин подъехал уже а, к судейскому корпусу. Подъехал туда и Кадыров, чтобы определить очередность нанесения штрафных бросков. Телечинцы дотерпели, да, очень а, переживали они в концовке а, за игровые моменты и все-таки сейчас раздается клич мы в игре, да, торнадо в игре торнадо в борьбе за медали в этом сезоне в любом случае еще и не с пустым карманом торнадо пойдет на второй этап одно очко, как я уже сказал, минимум у них будет столько же минимум будет и у тигров второе бонусное очко это уже по сути начало второго этапа мы наблюдаем с вами на арском льду. Кадыров первый в составе Зеленодольска начинает штабные броски. Кадыров против Газизова. Под неудобный убрал. Не обыграл он. Хватает торнадо. 0-0. По-прежнему счет серии буллитов. 0-0. Теперь первая попытка для команды из Селючей. И за Киев по 82-м номером. Поехал на реализацию. Ислам за Киев. Первая попытка для торнадо. Филипп Носков против него. Начинает движение Филипп Носков. Навстречу Закиеву. Закиев обыгрывает и забивает шайбу в ворота. Тигров 1-0 в серии повели. Какие степ есть ручей. Вообще, если турнирный путь у ручей посмотреть, так для многих стал неожиданностью поражение команды Торнадо в матче против Пестрецов. Если бы Торнадо там сумела свое преимущество большое удержать. Сейчас бы не было такого напряжения до последней минуты. Салахов переиграл легко вратаряду. Заехал уже практически в ворота и Салахов перекинул через щиток Газизова. 1-1. 1-1. Счет равный, но вторая попытка сейчас у Торнадо. Зиединов. Ильфар Зиединов. 14 номер. Начинает свою попытку. По прямой едзи Единов. Бросок по воротам. Мимо створа шайба проходит. Третья попытка для Зеленодольска. Защитник. Защитник. Один из лучших игроков в составе Тигров. Булат Зайнулин. 15-го года рождения парень, но очень уже такой прямо опытный, поигравший, что называется. Не попадает створ. Зайнулин пытался а в угол он шайбу отправить. Мимо створа шайба пролетела. Третья попытка для Торнадо. Киселев. Пошел на реализацию. Киселев не переиграл он. А вратаря. Четвертая попытка. И теперь торнадо начинает. Меняется порядок. Нанеси штабный бросков. Так, подумал главный, главный тренер команды Терючей. Кого отправить бросать. Ну и, конечно. Капитан, кто же еще? Сейчас можно сколько угодно раз одному и тому же игроку бросать поворотом после того, как 
Три основных броска команда уже использует. Самир Фатхулин против Носкова. Не переиграл он Филиппа. Аплодисменты Филипп сам себе. Да и с трибун тоже аплодисменты слышны. Ну и, конечно, кто же будет бросать у Зеленодольска? Вопрос риторический. Герой этого этапа. Хасан Салахов. 22 номер. Набирает скорость Хасан. Газита против него. Салахов оттянул, бросил. Дальний угол был открыт. Салахов в створ не попал. Чуть шайба сошла с крюка, но напряжение сумасшедшее. Торнадо начинает очередную субопытку. Зиединов получил указание от главного тренера своей команды. Пятая попытка для Телючей. Да, в любом случае наш этап арский удался. Такое на закусочку. Серия Булитов. Здорово Зиединов. Ближний угол поражает. Под ловушку шайба. Проходит 2-1. Становится счет. А куда побежали хоккеисты из Телючей? Непонятно. Празд победу. Рановато. Еще есть. Одна попытка. Кадыров сравнивает счет 2-2. Да, сейчас тренер, конечно, торнадо даже как-то так немножко потерял, видимо, счет броскам. Поэтому здесь ничего еще не ясно. Кадыров сохраняет интригу в матче 2-2. Раздайте валидол на трибунах, дайте сердечный капель. А людям здесь просто в обморок уже некоторые падают. Родители, любители хоккея. Киселев. Шестая попытка. Долять улючей. Один в один. Бросок. Ловушкой шайбу все-таки зацепил. А Носков. Еще одна попытка. Теперь Салахов может принести победу своей команде. Поправил крюк. Стряхнул снег. Салахов набирает скорость. Пошел Салахов. Сближается с голкипером Салахов. Бросок не переиграл он голкипера Торнадо. Здорово все сделал сейчас. Салават Газизов до последнего ждал момент броска и сумел ловушкой шайбу отразить. Седьмой бросок. Продолжаем. В Арске смеркалось, а мы продолжаем. Закиев. 82-й номер. Попытку свою начинает. Великолепно играет Носков, перемещается за Киев. Имел возможность поднять шайбу, но не, не получилось у него под перекладину и отправить щитком. Носков эту шайбу отразил. У нас 67 зрителей в моменте, как сразу подрос и рейтинг нашей трансляции. И Кадыров может закончить этот этап, если шайбу забросит. Кадыров против Газизова. Бросок Газизов и пробиваем. Продолжаем. Восьмая попытка. Есть у меня в комментаторской карьере один поединок, который я комментировал, по-моему, в ММД-6, не ошибаюсь. Вот там по 20, по-моему, бросков, если я не ошибаюсь, обе команды нанесли. Так что есть еще куда стремиться. Коллектив из Телючей из Зеленодольска. Вновь Зеединов. Одну уже попытку свою он реализовал. Зеединов против Носкова. Бросок поворотом. То же самое пытался Зиединов сделать. На этот раз в створ не попал. Попытка для Зеленодольска. 27 номер. Булат Зайнулин. Второй шанс он имеет. Первый свой шанс не реализовал. Не попал он в створ. После своей реализации. Покатил Зайнулин по центру. Вот где вратарь. Бросок низом и прошивает Зайнулин все-таки вратаря. И это победа. Это два очка на втором этапе для коллектива из Зеленодольска. Зеленодольск занимает второе место. Набирает 8 очков. Команда из Телючей тоже э, попадает на второй этап. Занимает третье место на первом этапе с четырьмя очками. И с одним очком команда начнет Этап под номером 2. Спасибо большое командам за это зрелище. Спасибо 
зрителям за внимание. Для вас все эти дни комментировал игры комментатор Антос Могилов, а снимал игры Артем Брюхачев. До новых встреч. Еще увидимся, услышимся. До свидания.